прошлой серии «Бедной Насти». Ты в тюрьму готов идти, лишь бы страдальцем выглядеть. Вы представляете огромную опасность для Забалуева, и вам следует быть очень осторожным. Я его не боюсь. Развязывать собираетесь? Развязывать? Я Прикидываешься не... благородным? Да тюрьма по тебе плачет, воровка! Вы думаете, они есть дело до моих чувств? Обратите их на меня. А я вам подыграю. Я наконец понял, что вы единственная, кто мне нужна. Черта. Что вы здесь делаете? вас подождать меня на улице. Ну, мне показалось, что вы без меня не обошлись бы. На сей раз я обошелся без вашей помощи. Ну и как? Удалось выяснить что-нибудь стоящее? Забалуев не платит жалования охране. Но это еще пустяки. У него есть более важные долги, по которым он должен платить ежемесячно. А, а кому он платит? Пока не знаю. Но из разговора с его человеком я понял, что это очень важно для Забалуева. Так что у нас появился шанс поймать его с поличным. А вы уже решили как? Правильно, правильно, правильно. Забалуеву по зарез нужны деньги. А у него в руках очень дорогая вещь. Так что мы поймаем его, как только он постарается сбыть перстень. А как мы догадаемся, кому и когда он захочет его продать? У меня на этот счет есть некоторые соображения. Быстро. Я хотела сказать вам. Что здесь происходит? Как вы оказались в этом доме? Ну, отвечай, когда тебя барин спрашивает. Так я дом к вашему приезду готовила. Не управляющий приказывал. Ничего я тебе не приказывал. Врет. Я ее здесь поймал. Она сбежала из поместья, собиралась в актрисы поступить. Как ты посмела уехать? Отвечай! Ну, я в одном из сундуков Анны спряталась. Барин, если бы я ее не поймал, она бы Анне здорово навредила. Или ты, может, уже успела? М? Зачем? Анна, где? Ну... Как же ты мне надоела продать ее, продать. И дело с концом. И очень хороший покупатель уже имеется. В Архангельске. Не виновата я. Она сама ушла, собрала вещи и ушла. И дома не ночевала. Когда 
когда-то я жил без любви, но мне жаль, что я мало Что значит дома не ночевала? Куда она пошла? А я почем знаю? Петербург большой. Если я узнаю, что Анна ушла по твоей милости. Барин, Пархангельск. Пархангельск. Барин, вы здесь. Никита, куда ушла она? Все обижал, барин. Не знаю, где искать. Господи, да что происходит? Не может же человек вот так просто взять и исчезнуть. Просто так не может. Это из-за Полины. Она в Петербург сбежала. Она на прослушивание пошла вместо Анны. Она, конечно, получила отворот-поворот. А письмо-то с отказом на имя Анны пришло. Вот она и убежала. Ведь она только о театре и мечтала. Будет тебе сочинять -то. Слушайте меня. С этой глаз не спускать, пока не вернусь. Я с тобой позже рассчитаюсь. Не понимаю, Михаил. То вы говорите, что знаете, как поймать Забалуева, то решаете держать меня в неведении. Не волнуйтесь так. Это нечестно. Я думала, мы действуем сообща, у вас какие-то секреты. Вам не стоит в этом участвовать. Вы становитесь слишком опасным свидетелем. Поймите, Забалуев преступник, убийца. Но вы забываете, что я обвенчена с этим убийцей. И, кстати, кто, как не я, помог вам найти нужного человека в трактире. Перед вашим натиском сложно устоять. Ладно. Сдаюсь. Слушайте. Извините, Бога ради, вы не видели белокурую девушку? Примерно как вы, рост. Простите, я много времени у вас не отниму. Хорошо, Таня, я слушаю, только быстрее, у меня много дел. Я теперь всегда не вовремя. Вам для меня минутки жалко. Таня, я женюсь на Наташе, это решенный вопрос. Давай не будем мучить друг друга. Ваше сиятельство. Да я ведь только хотела сказать, что вы скоро Андрей. встанете. Я знаю, как доказать вину Забалуева. Нам нужно немедленно все обсудить. Да. Я 
Елизавета Петровна, что это? Вас поджидаю. Меня? Вы не рад? Рад. Очень рад. Какие глаза, как комнаты. Утонуть можно. Мне многие говорили. Но немногим можно верить. Пароли, пароли, слова, слова. А что же за словами? Мне трудно говорить. Моя жизнь стала пустой. Я хочу ребенка, дочку, чтобы непременно на вас была похожа. Елизавета Петровна, вам известно, откуда они берутся? Детки-то. Андрей Платонович. А будущего счастливого отца вы уже выбрали. Счастливым отцом должен стать законный муж. Законный муж – это я. Не холодно, душечка? Может, пойдем погреемся? Чай, коньяк, приятное общество. Оставьте меня. Меня? Аристократку. Приличную женщину. Гонит прочь. И кто? Бродяжка безродная. Дерзость. Ваша скорость. Терпеть не могу, когда девки не знают своего места. <как> ты моего лучшего клиента отвадила. Самого графа Кейзерлинга. Да ты в жизни не отработаешь денег, которых я лишилась. Да как вы смеете? Я не ваша собственность. И вообще, я попрошу вернуть мои вещи, иначе я обращусь в участок. В участок? Господи, просто даже не припомню, когда мне так смешили. В участок собралась? Да весь участок на моей червонце живет. Вплоть до губернатора все куплено. Мадам, кажись, у меня часы пропали. О. Вы, так как вы, так как вы смеете, украла. Эта воровка украла. По-моему, нам тоже пора в участок обратиться. Господи, доверяй после этого людям. Я ее пригрела. Лучшего клиента предоставила. Отпустите меня. Держи ее, Данила. Держи. Я сказала, отпустите меня. Доставьте же меня. Простите, сударь, вы не видите? А, барон. Не скажу, что мне приятно вас видеть. 
что это? Позвольте. Где она? Кто? Дама, которая потеряла это ожерелье. Где она? Мне тоже интересно узнать, у кого она украла это ожерелье. Значит, это воровка ваша знакомая? Видимо, после разжалования вам трудно найти приличную даму. Отвечай, подлец. Куда она пошла? Иначе я размочу тебе Спокойно, голову. барон, я все скажу. Она пошла в сторону сквера. Куда? Туда. Рассказывай, что за план? Можешь идти. Ну? Андрюша, кольца. Что кольца? Кольца. Скоро у вас с Наташей свадьба. Понадобится кольца. Так. Для того, чтобы заказать кольца, нужно пригласить... Ювелира! Ну, правильно, но не хочу тебя расстраивать. У меня для Наташи уже есть кольцо. Оно переходит из поколения... Забалу его знать об этом не обязательно. Угу. При чем здесь Забалуев? Андрюшенька, а для кого мы готовим ловушку? Хорошо, я не подумал об этом. Дальше. Забалуев попытается сбыть украденный у седого перстень ювелиру. Да... Возможно. А если Забалуев окажется хитрее нас и попытается избавиться от перстня как-нибудь иначе? Как? Больше ювелира ему все равно никто не предложит. Да и побоится он обращаться к местным. Хорошо. А если он решит до времени попридержать перстень? Нет. Ему очень нужны деньги. Его человек сказал мне, что Забалуев каждый месяц кому-то платит. И последние платежи он просрочил. Ха. Возможно. Хороший план. Возможно, Забалуев и клюнет на эту приманку. Поэтому не давайте ему наличных денег, Андрей Петрович. Нужда заставить его сбыть перстень, и мы поймаем его с поличным. Превосходно, Михаил Александрович. Все сделаю именно так, как вы говорите. Я знал, что вы меня поймете. Мой отец обвинен в том, что пытался сбывать фальшивые деньги. Во всем виноват Забалуев. Мы обязательно уличим Забалуева. И снимем обвинение с твоего отца. Стой! Отпустите меня, слышите? Привыкай к такому обхождению. Среди твоих клиентов будут попадаться мужчины не слишком любезные. Все, что вы делаете против Бога, превосходно. Некоторые любят несговорчивых. Ну, скоро тебе надоест вырываться и строить из себя невинную. Потому что работы я тебе обеспечу сполна. Держи ее, Данила. Это для меня Виктория. Победа. Как долго ее ждала из этой Петровна. Как жаль, что я вас отталкивала. Вы такой страстный. Ой, такой сильный. Значит, дочку. И непременно, чтоб на меня. Сделаем. Андрей Платонович. Да-да. А чему то у вас усы так надушены? Декло французский. Остатки были роскоши. Ну, Андрей Платонович, терпеть не могу, когда запах сирени перекликается с запахом табака. Вы не могли бы. Для вас все что угодно. Одна нога здесь, а другая там. А, 
какая досада. Как дети право слова за дурака меня держите? Что ты наделала, не умех? Извините, мадам, я сейчас все соберу. Сколько неотправленных писем, и все одному мужчине. Может, стоит доставить их по адресу? Молчи! Не твое дело. Я только хотела сказать, что ваш возлюбленный не устоял бы перед такой красавицей. У Корфа все слуги такие невоспитанные? Или только те, которых скоро отправят на черную работу? Простите, мадам, я исправлюсь. Я сделаю все, чтобы угодить вам. Понимаю, почему ты такая разлюбезная. Не хочется возвращаться в деревню. Если мадам будет так добра, чтобы замолвить словечко. Хорошо. Я заступлю за тебя перед Владимиром. Только раньше ты окажешь мне одну услугу. Что вы сиднем сидите, Анна же исчезла. Как говорится, баба из дому управляющему легче. Вот была бы она крепостная! А что, издеваетесь? Она же из-за вас пропала. Не разорвали бы вы вольную Полины, та не явилась бы на прослушивание вместо Анны. Между прочим, барин тебе доверил опекать Анну. Опекать! А ты ее упустил! Стало быть, и вина твоя. Не понимаю я тебе, Никита. Неужели ты до сих пор влюблен в нашу Аннушку? И это после того, что она с тобой сделала? Но есть ли в тебе хоть капля мужской гордости? Замолчите! Неудивительно, что Анна тебя презирает. Здоровый лоб, а ведешь себя как дитя неразумное. Ты своей телячьей любовью ей уже оскомину набил. Я ее понимаю. Мне плевать на ваше оскорбление. Я сейчас думаю, где мне Анну искать. И зачем мы вольная? Как был дураком, так дураком и остался. Присмотрел бы себе какую-нибудь вдовушку, взял бы за ней преданное и жил бы, как у Христа за пазухой. Помолчите, Карл Мадестович. И без вас тошно. Это твоя любовь хуже неволи. Ты, похоже, без занятки и шага ступить не можешь. Я без нее не то, что шага. Я без нее вздохнуть не могу. Но вам, похоже, такие чувства неведомы. У вас сердца нет? Нет. Нет. У меня чувства дураков. Неведомы. Я вот только думаю, что сбежала она, чтобы физиономию твою умильную не видеть. Видишь, Никитка, прям вижу, как бежит Анна, бежит сердечная. И с каждым шагом радуется, что все дальше от тебя. Ей рядом с тобой холоднее, чем там, на морозе. А в городе лихих людей много. Случись с ней что? Ты ведь себе не простишь.
Выйдите, мне нужно одеться. И я была вас лучшего мнения, Изет Петровна. Что вы искали в моих карманах? Перстень. Какой перстень? Который вы у меня украли, который был у цыгана. Я устал слушать всю эту колесицу, поверьте. Это правда, вы вор и убийца. Елизавета Петровна. Не смейте повышать на меня голос. Простите, но вы обвиняете меня, Бог знает в чем. Я добьюсь, чтобы вы, мерзавец, были наказаны. А кто поверит даме, которая в трактире пьет со всяким сбродом, поет? Хотя, впрочем, слово «дама» не про вас. Вон отсюда. Елизавета Петровна, что за шум? К вам можно? Да-да, князь, конечно. Простите, я не помешал? Ну, как вам сказать, князь? Прошу прощения за шум, но моя супруга в последнее время несколько не сдержана. Но, как говорится, милые бронятся, только тешатся. Я буду рядом. Покой! Осторожно, идиот! Лицо ей не повредит! Сегодня нашей птичке предстоит ублажать гостей. Ай! Сайт! Она. Владимир, избавься от него, избавься! Да. Объяснитесь, любезная, кто вы такая? И куда хотели увезти эту девушку? Я не обязана с вами объясняться. Как вы посмели напасть на моего слугу? Эта девица принадлежит мне. Вы не имеете права вмешиваться. Я ее опекун, барон Корф. Так что у меня были основания вмешиваться. Барон Корф? Досадное недоразумение. Я, я решила, что она беглянка. Я только хотела ей помочь. Ваша помощь ей больше не понадобится. Убирайтесь. Шоу отсюда! Можно да не... помочь, Владимир. Садитесь, Барон. Рога давай. Но пошла. Согласна исполнить любые ваши пожелания. Поднимайся. Передашь это письмо по адресу. Цесаревич? Все верно. Его высочеству Александру Николаевичу? Именно ему. Продолжай. Отправитель барон Корф. Они с Цесаревичем старые знакомые. Я думаю, что наследник будет рад узнать, что его друг в Петербурге. Это письмо не от барона, что вы затеяли, мадам Болотова. Не твое дело. Любопытство никогда не доводит слуг до добра. Увольте, сударня. Не стану я доставлять это письмо. Оно как барин узнает, тогда мне точно не забровать. Стоит намекнуть Корфу о твоем упрямстве и нерасторопности по отношению к гостям. Я думаю, это переполнит чашу его терпения. Но как я попаду в зимний? Там же охрана. В светских новостях написано, что сегодня Александр Николаевич посетит бал великого князя Михаила Павловича. Но меня не пустят на бал. Конечно, не пустят. Ты передашь письмо, когда Александр будет подъезжать к Михайловскому дворцу. Ну, там будет толпа зевак. 
Меня оттеснят от кареты. Наследник всегда ездит в черной карете. В простой черной карете. Потому что он не любит излишнего внимания. И, скорее всего, он подъедет с внутреннего двора, а не с площади. А если он разгневается? Что ты, милая? Он обрадуется и вознаградит тебя за это письмо. Он в сто раз лучше, чем твой хозяин. Ступай же, пока не вернулся барон Корф, который горит желанием наказать тебя. Согласна исполнить любой ваш приказ, мадам. И даже этот... Эта женщина нашла меня в сквере, и ее слуга схватил меня. Вовремя я подоспел. Угу. А как вы нашли меня? Пусть это будет моим секретом. Но все-таки. Мне помогло ваше ожерелье. Вот как. Ну, бог с этим. Главное, что теперь я дома и... И вы рядом. Этот человек ударил вас. А мне больно? Мне было больно когда я не застал вас дома. Мне было отказано с поступлением в театр. И мне совсем не хотелось возвращаться в поместье. А я чуть с ума не сошел, разыскивая вас по всему городу. Петербург не милосерден к молоденьким девушкам, оставшимся без защиты. Нос совсем холодный. Вы должны обещать мне, что никогда вот так больше не исчезнете. Обещаю. Ну вот и славно. А у меня для вас есть приятная новость. Это не вам отказали в дирекции императорских театров, а Полине. Как? Но ведь письмо было адресовано мне. Полина назвалась вашим именем. А помощника Боленского никогда вас не видел, поэтому не заметил подмены. Владимир, я даже не знаю, как вас благодарить за мое спасение. Боже, я даже не представляю, что, что бы было, если бы не вы. Боже, что я слышу. Вы, вы впервые так говорите обо мне. Мне никогда не было так хорошо, правда. Мне потребовалось слишком много времени, чтобы понять это. Мне еще никогда не было так хорошо.
Алешка, это письмо нужно доставить ювелиру Репниных в Петербург. Да, и на словах передай, чтобы он прибыл к нам в поместье как можно быстрее. Будет исполнена ваша светлость. Прекрасный сегодня день, ваше сиятельство. Что вам угодно, Андрей Платонович. Знаете ли, вашей сестре не понравился мой Оде Колон. Mm. Я подумал, не занять ли у вас денег, чтобы купить новый. Я предпочитаю цветочные запахи, говорят, они молодят. Отныне, Андрей Платонович, каждый месяц вы будете составлять мне список ваших расходов, а я буду выдавать вам деньги на то, что сочту нужным. Просить деньги на всякую мелочь. Пошло и скучно, не так ли? Да, вы правы. Хорошо. Составьте мне список всего того, что вам нужно. Я распоряжусь, и это купят и доставят вам. Быть проклят, тот день и час, когда я посватался к вашей сестре. Воистину, это так. У вас не семейство, а... Осинный рой. Папаша, фальшивометчик и прелюбодей, впрочем, так же, как и вы. Андрей Платонович. Поговорили бы лучше со своей сестрой. Ее поведение позорит семью. Вы не имеете никакого права обвинять ее. Изет Петровна, взбалмошная, сумасбродная девчонка. Да, я был с ней строг, но только потому, что ее надо держать в узде. Это вас нужно держать в клетке. Андрей Петрович, я уверен, вы ничего не знаете о пьяных похождениях Изет Петровны в здешнем трактире. Елизавета Петровна, не стоит. Для этого негодяя пощечина не страшна. Мы его накажем по-другому. Не послушалась я вас, Михаил. Пыталась действовать в одиночку. Пыталась соблазнить Забалуева, чтобы обыскать его одежду. Дабы найти перстень. Да. Но он вернулся слишком рано и увидел свой сюртук у меня в руках. Вы меня поражаете. Чтобы добиться своего, вы решили соблазнить эту свинью? Да, приятного было мало. К тому же он теперь насторожился, и наверняка перстень перепрячет. И простите меня, я все испортила. Наоборот. Забалуев понял, что перстень важная улика. И надо избавиться от него в ближайшее время. Спасибо. Меня так редко хвалят в последнее время. Я действительно восхищен вашей смекалкой и бесстрашием. Люди зря говорят, что все красивые девушки глупы. Вы меня перехвалите. Что ж, могу прочитать вам нотации. Всегда рассказывайте мне о своих планах. Я хочу вернуть вам ваш комплимент. Я очень рада, что вы скоро станете моим родственником. И не только потому, что вы одобряете мои поступки. Я уважаю вас за то, что вы не такой, как все. И мне с вами очень интересно. А мне-то с вами как интересно. Никогда не знаешь, чего же ожидать в следующий момент. Анна нашлась. Какое облегчение. Вы знаете, я молилась за вас. Мадам Болтова, спасибо. Вы должны мне непременно рассказать, что с вами произошло. Анна расскажет вам обо всем позже. Ну что ж, тогда оставим ее одну и пойдемте в мою комнату, Владимир. Ваш рассказ мне тоже очень интересен. А, у вас ссадина на щеке. Вот теперь все пройдет. Никаких других ранений нет. Ну что ж, я оставлю вас.
На что вы меня так смотрите? Вы забыли наш уговор? Я заставляю Анну ревновать, а вы помогаете мне увидеться с Александром? Вы в своем уме, Ольга. Уговор отменяется. Мне не нужно, чтобы Анна ревновала меня к вам.